தமிழகத்தில் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்து நல்ல வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் நெல் சாகுபடியில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலால் விளைச்சல் குறைந்து விவசாயிகள் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றனர் எனவே ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றி பயிர் செய்வதன் மூலம் பூச்சி மற்றும் நோய்களை கட்டுப்படுத்தி அதிக விளைச்சல் பெற முடியும் அந்த வகையில் நெல்லில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் நிர்வாக முறைகள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பூச்சியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி ஆனந்தி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நம்ம விவசாயிகள் என்ன நினைக்கிறோம்னா பூச்சிகளை வந்து நம்ம பார்த்து உடனே உடனடியாக நம்ம வந்து மருந்துகளை தெளிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி மருந்துகளை நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம தெளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இயற்கை மாசுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய பூச்சிகளும் வந்து அந்த பூச்சி மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்ததாக மாறிடுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பூச்சிகளை வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான விகிதத்தில் சரியான முறைகளோடு நம்ம வந்து அதனை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிர்வாகம் அப்படின்றோம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிர்வாகம் அப்படின்னா வேதியல் முறைகளை மட்டும் நம்ம நம்பி இருக்காமல் நிறைய முறைகள் அதாவது குணாதிசய முறைகள் இருக்குது அதே மாதிரி உயிரியல் முறைகள் இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைவினை முறைகள் இருக்குது உளவியல் முறைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா முறைகளையும் நம்ம வந்து கலந்து அந்த பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துகிறது தான் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறை முதலாவது உளவியல் முறை அதாவது விவசாயிகள் பண்ணுற உளவுலேயே எப்படி நம்ம உளவு பண்ணுறோமே அந்த முறைகளையும் நம்ம வந்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோடை உளவு அதாவது கோடை உளவு பண்ணுறதுனால தண்ணியை மட்டும் நம்ம சேமித்து வைக்கிறது கிடையாது நிறைய பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கு அடியில் அதனுடைய கூட்டுப்புழு பருவம் வந்து அதனுடைய அடியில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கோடை உழவு செய்யும் பொழுது அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் மண்ணுக்கு மேலே வர்றதுனால கணிசமான அளவில் அந்த பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விதையை நம்ம தெரிவு செய்கிறது சரியான எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த ரகங்களை வந்து நம்ம தெரிவு செய்யலாம் அதே போல் தெரிவு செய்கிற ரகங்களை நம்ம மட்டும் இல்லை எல்லாரும் ஒரே ஊரை சேர்ந்து எல்லாரும் கூட்டாக சேர்ந்து ஒரே ரகத்தை ஒரே சமயத்தில் நம்ம பயிரிடும் பொழுது வரக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து நம்ம மிக அதிக அளவில் நம்ம தடை செய்யலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இந்த பூச்சியில் நடுற முறை இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்கள் புகையான் வந்து புகையான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பூச்சி வந்து வருஷம் வருஷம் வருதுன்னா எட்டு அடிக்கு ஒரு அடி ஒரு அடி நீங்கள் விட்டு நீங்கள் நட்டிங்கன்னா ஒரு பாத்தி விட்டு நட்டிங்கன்னா அந்த புகையான் வந்து ஒரு வயல்லேருந்து ஒரு ஒரு திட்ட திட்ட தான் அதனுடைய தாக்குதல் இருக்கும் ஒரு பகுதியில் தாக்கி இருந்தாலும் இன்னொரு பகுதிக்கு போகிறத வந்து நம்ம வந்து தடை செய்யலாம் அதனால் வந்து பறகிறதையும் நம்ம தடவு தடை செய்யலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரப்பை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பயிர் வகைகள் ஏதாவது நம்மளுடைய உளுந்தோ இல்லை பாசியோ இல்லை நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுற இப்பொழுது கூட லெமன் கிராஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சி அந்த அந்த தாவரங்களை கூட நாங்கள் பயிரிட்டுட்டு இருக்கோம் அதனுடைய வரப்பு பயிராக நம்ம பயிரிடும் பொழுது இந்த பூச்சிகளை வந்து நம்ம வரா உள்ள விடாமல் உள்ள வர விடாமல் நம்ம தடுக்கலாம் அதே மாதிரி நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை வந்து இந்த வரப்பு பயிர்களில் நம்ம அதிகமாக்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா விதை நேர்த்தி அதாவது நம்ம விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் நம்ம நாற்றங்காலில் நான் சொன்ன இழைப்பேன் வருது அப்படின்னா தயாமித்தாக்சம் என்று சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு அந்த விதைக்கு நேர்த்திக்காக மருந்து இருக்குது அதே போல் நோய்க்காக மருந்துகளும் இருக்குது சூடமோனாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து வந்து பத்து கிராம் அதே போல் அது அது இல்லைன்னா வந்து ட்ரைகுடர்மா என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து வந்து நான்கு கிராம் இதை வந்து நம்ம விதை நேர்த்தி செஞ்சுட்டு நல்ல நிழலில் உலர்த்திட்டு அதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா விதப்பு செய்யலாம் அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நாற்றங்காலையே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அந்த செடிகளானது நல்ல வளர்ப்பு மிகுந்ததாக நல்ல பூச்சிகளையும் நோய்களையும் தாக்கி வளர தாங்கி வளரக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த உளவியல் முறையில் முக்கியமான முறைன்னு பார்த்தோம்னா உரம் அதாவது உரத்தை தழைச்சத்து உரத்தை வந்து சரியான விகிதத்தில் பயன்படுத்துவதனாலே நம்ம பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ தழைச்சத்து உரத்தை நம்ம வந்து மொத்தமாக அப்படியே நம்ம வந்து நம்ம போட்டுறாம அதை நான்கு முறையாக பிரித்து நம்ம இடுவதனால நம்ம வந்து பூச்சி பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த அதாவது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை வந்து முக்கியமாக இலை மடக்குப்புழு என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சியை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வேப்பங்கொட்டை பருப்போட ஜிப்சத்தோட இதெல்லாம் கலந்து நம்ம வந்து போடும் பொழுது நம்மளுடைய இலைக்கு கிடைக்க வேண்டிய நம்ம செடிக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த தலைச்சத்து உரம் சரியான விகிதத்தில் கிடைக்கிறதுனால பூச்சியை வந்து தாங்கி வளரக்கூடியதாக அது இருக்கும் இந்த மாதிரி உளவியல் முறைகள் படியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து குணாதிசய முறை கு
பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இனக்கவர்ச்சி பொறி நான் சொன்ன மாதிரி தண்டு துளைப்பான் என்பது வந்து அதனுடைய தண்டு வரக்கூடிய அந்த உருளும் பருவத்தில் வரக்கூடிய பூச்சி நாற்றங்கள்லேயும் வரும் அதே மாதிரி அந்த நடவு வயல்லையும் வரும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனக்கவர்ச்சி பொறி நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியே இருக்குது அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பொறிக்கான அந்த மாத்திரையை வந்து இதில் வைத்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து மாற்றி விட்டாலே போதும் இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்து பூச்சிகள் அதாவது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் அந்து பூச்சிகளை வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாத்திரையினுடைய செயல்பாட்டினால அந்த பெண் அந்து பூச்சிகள் வந்து இதில் வந்து கவர்ந்து இழுக்கப்படும் அதனால் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பார்த்து ஒரு நம்ம அதனுடைய கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக அதாவது இது ஸ்டிக்கி ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க அது மஞ்சள் ஒட்டும் பொறி இது வந்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதாவது முக்கியமாக வந்து புகையான் பச்சை தத்து பூச்சி இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இது மேலே உள்ள இந்த ஒட்டும் அந்த ஒட்டும் பசையை வந்து நம்ம பிரிச்சுட்டு வயலில் நம்ம வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த சாறு ஊர்ந்தும் பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து இது ஈஸியாக கவர்ந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை ஈஸியான முறைப்படி விவசாயிகள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய பூச்சி இருக்குது நம்ம வயலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது விளக்கு பொறி அதாவது விளக்கு பொறியினுடைய பயன்பாடு என்னென்னா அதாவது சில பூச்சிகள் நாக்டர்னல் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது வெளிச்சத்துக்கு கவரக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து இருக்குது இவை என்ன ஆகும்னா அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி வரக்கூடிய பூச்சிகளாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஊரில் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அமைக்க முடியும்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்துங்கிற அளவில் வந்து நம்ம அங்கங்கே ஒரு மூணு மீட்டர் இடைவெளியில் வந்து நம்ம வந்து இதை வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த பூச்சிகள் வந்து அந்த க வெளிச்சத்துக்கு கவர்ந்து வரும் அதனால் நம்ம ஒரு அளவில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் அந்த பூச்சிகளை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு அதுக்கு நம்ம ரொம்ப வசதியாக இது இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது உயிரியல் முறை அதாவது உயிரியல் முறை அப்படின்னா நம்ம உயிரியல் அதாவது உயிர்களை கொண்டே நம்ம வந்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அதாவது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைக்க குருமா என்று சொல்லக்கூடிய முட்டை ஒட்டுண்ணி இந்த முட்டை ஒட்டுண்ணி காடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சின்ன இந்த ஸ்ட்ரிப்பை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இலைக்கு அடியில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப்ளர் ஒரு ஸ்டாப்ளர் கொண்டோ இல்லை ஒரு கயறு கொண்டோ நம்ம கட்டும் பொழுது இது என்ன ஆகும்னா அதாவது எப்படி நம்ம இது பண்ணணும்னா ரெண்டு சிசி அதாவது நாற்பதாயிரம் முட்டைகள் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு தேவைப்படும் இதை வந்து ஒரு பத்து நாள் இடைவெளியில் நட்ட முப்பது நாளில் இருந்து பத்து பத்து நாள் இடைவெளியில் ஒரு மூணு தடவை இலை மடக்கு புழுவுக்கும் ஒரு ரெண்டு தடவை வந்து இலை குருத்து பூச்சிக்கும் நம்ம வந்து அங்கேங்கே நம்ம வயலில் வந்து நம்ம இதை ஸ்டாப்ளர் பண்ணி விடும் பொழுது இது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய தண்டு புழுவாக இருக்கட்டும் இலை மடக்கு புழுவாக இருக்கட்டும் அதனுடைய புழு பருவ முட்டை பருவத்தை போய் தேடி போய் இதனுடைய முட்டைகளை வச்சு அதை வந்து கொன்றும் அதனால் முட்டை பருவத்திலேயே நம்ம வந்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை கொண்டு நம்ம பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அதாவது விவசாயிகள் மருந்து தெளிக்கும் பொழுது இதை கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பூச்சிகள் நம்ம வயலில் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் அதாவது பொறி வண்டுகள் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தரை வண்டி என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சிகள் அது மாதிரி எந்த வகையான சிலந்திகளாக இருந்தாலும் அதுவும் வந்து நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது ஏன்னா இது வந்து சிறு சிறு சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை பிடிச்சு சாப்பிடக்கூடியது அதனால் இந்த பொறி வண்டுகளையும் நம்ம வந்து வயலில் அதிகமாக பிடித்து விடுவதனால பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் கடைசியாக இப்போ வந்து எந்த முறைகள் நமக்கு ஒத்து வரல அப்படின்னா கடைசியாக மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வேதியல் முறைகளை பயன்படுத்தலாம் வேதியல் முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பூச்சிகளுக்கும் சரியான மருந்துகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் சரியான அளவில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இழைப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயாமித்தக்சம் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து இருபத்தஞ்சு டபிள்யூஜி அறுபது நாற்பது கிராம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தண்டு துளைப்பானாக இருந்துச்சுன்னா குளோரண்டர் நெல்லிப்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மில்லி ஒரு ஏக்கருக்கு என்ற அளவில் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து நம்ம தண்டு துளைப்பானுக்கு மட்டும் இல்லை இலை மடக்கு புழுவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வரக்கூடிய நம்ம கரு நாவாய் பூச்சிக்கு வந்து அசிஃபேட்டு ஃபிஃப்டி செவன்டி எஸ்பியை வந்து நம்ம வந்து அதே வந்து ரெண்டு கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு போட்டு அந்த நம்ம அசிஃபேட்டையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனால் விவசாய பெருமக்கள் இந்த வேதியல் முறைகளை மட்டும் அதாவது கெமிக்கலை மட்டும் நம்பி இல்லாமல் ஒருங்கிணைந்த முறையில் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை நம்ம கையாளலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி ஆனந்தி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது ஏழு மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஏழு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்